വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സോ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ബോട്ടിലായിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗണപതീനെയാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിലിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടെറാക്കോട്ട വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലേ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗണപതീനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബിഗ്നേഴ്സിനാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലത്തെ ഒരു ഗണപതിയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഗണപതീനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു സിമ്പിളസ്റ്റ് വേ ഓഫ് ഗണപതിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽസ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഒരു സൈഡ് എങ്കിലും ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബോട്ടിലാണ് കയ്യിലുള്ളത് വെച്ചാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ടെറോക്കോട്ട ക്ലേ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ മൈദ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതിപ്പോൾ വെറുതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബോൾ ഷേപ്പുള്ള ഇതാക്കിയിട്ട് എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതേപോലത്തെ ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഷേപ്പുള്ള ക്യാപ്പുകൾ എടുക്കുക ക്യാപ്പോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് വലിയ സൈസ് എടുക്കുക ഒന്ന് കുറച്ച് ചെറുതെടുക്കുക ഇത് കൈയും കാലും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കൈകൾ ഉണ്ടാ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന മാതിരി നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ കൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ക്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഉരുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരേ ഷേപ്പിൽ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് കൈക്കുള്ളത് കിട്ടും അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വലിയ സൈസിലൊരു ക്യാപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാലിലുള്ളതും കൂടി കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കൈയും കാലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബോഡിയാണ് വേണ്ടത് ബോഡി ഒബ്വിയസ്ലി കുറച്ച് അധികം വലിപ്പം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സെൻറ്ററിൽ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് നല്ല വലിയ ഇതാക്കിയിട്ട് അതായത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മുടെ കൈയിനെയും കാലിനേക്കാളും കുറച്ച് നല്ല വലിയ സൈസിലായിട്ട് ബോഡി ചെയ്യണം ബോഡിനേക്കാളും ഇച്ചിരി ചെറുതായിരിക്കണം തല എന്നാലും കൈയിനെ കാലിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കണം കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചെടുക്കുക കാല് കുറച്ച് വലുതായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം കാലിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് വലിയ സൈസിൽ ഉരുട്ടി എടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം കൈ ഒബിയസ്ലി ചെറുതാണ് നമുക്ക് അതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗണപതീൻ്റെ സെക്കൻഡ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ താഴേക്ക് വെച്ച് കാണിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ കാലിൻ്റെ സർഫസിൽ വെച്ചത് കാല് കാലിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള കാലാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബോട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ബോഡി നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ ഞാനിപ്പോൾ വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഒട്ടിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിച്ച് ഷേപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂഷനോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോരോ ബോൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ഷേപ്പ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം ക്യാരറ്റ് ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ ആക്കിയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക വേറെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ചെയ്യണ്ട വേറെ ഒന്നിനെ പറ്റി ആലോചിക്കണ്ട അതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് കൈയും ഒരേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ജസ്റ്റ് ക്യാരറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പിന്നെ കൈക്കൊരു മടക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കൈയും കാലും നമുക്ക് ആ ക്യാരറ്റിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക കുറച്ചും കൂടെ ടേപ്പ് ഇടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കേർവ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കുഴപ്പമില്ല മറ്റേത് കണ്ടില്ലേ കുറച്ചും കൂടെ ടേപ്പ് ഇടായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ തലയും കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഏതാണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഗം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് അതിനൊന്ന് പ്ലേസിലാക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ കൈപ്പത്തികളാണ്
കണ്ടില്ലേ ആ കൈക്കും കാലിനും ഒക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു പിന്നെ കൈപ്പത്തിയും കാലിൻ്റെ ഫിംഗേഴ്സും ഒക്കെ വരുന്ന ഏരിയ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത്രയും ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ആ ബോളുകൾ ഉണ്ടാക്കലാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ഷേപ്പ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രയും ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനിയിപ്പം രണ്ട് വട്ടങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനെ ചെവിയായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ വട്ട ഒരു ബോൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും കണ്ടില്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതിൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ഞാൻ ഒട്ടും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആക്കാണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് പ്രത്യേകം ഷേപ്പ് ഉള്ള ഗണപതീസൊക്കെ ഉണ്ട് ചെവിക്ക് പ്രത്യേകം ഷേപ്പ് വരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഗണപതിയാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടു അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പെൻ എടുത്ത് പെന്നോ എന്തെങ്കിലും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ബെല്ലി ബട്ടൺ ഒന്ന് ഒരു ഒരു ഓട്ട ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കണ്ണ് വര ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഈ ട്രംപിൻ്റെ മേ അതായത് തുമ്പിക്കൈയുടെ മേലെ ഒരു മൂന്ന് വര ഉണ്ടാകും എപ്പോഴും അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റിക്കിങ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഫിനിഷിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ കേട്ടോ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ എടുത്തിട്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ മിക്ക വർക്കുകളും സെക്കൻഡ്ലി ആണ് ചെയ്യാറ് അതെൻ്റെ ചോയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് മൊത്തം ടിഷ്യൂ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് അതിനുശേഷം ഗണപത്തിനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത വെച്ചാൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് ക്ലേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിപ്പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റ് ആണ് അടിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് എക്രലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഫുള്ളായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഷ് വെച്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്പഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ചേർത്തിൽ രണ്ട് കോട്ട് അടിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സിംഗിൾ കോട്ടാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്ത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു മെറ്റാലിക് കളർ എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാണോ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പേൾ മെറ്റാലിക് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് സ്പീഡായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യുക ബ്രഷ് ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കഴുക അതായത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷ് ആയിരിക്കണം അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഒട്ടും സ്റ്റക്ക് ആവാൻ പാടില്ല കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ കൈയുടെ ബാക്കിൽ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പാച്ച് പാച്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് പോവാം കംപ്ലീറ്റ് ബോട്ടിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻസ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് അത്ര ഉറപ്പുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഒത്ത